Okay, so let's continue. We were talking about the word advice. We can't say like advices. We have to say like a piece of advice, uh, some advice, but we can't put S or we can't make it plural because it's uncountable. So, what's new about the countable and uncountable nouns? Let's see. The question patterns, how many and how much? We will know, we will learn how to use how many and how to use how much and when. So, we use how many with countable nouns to ask about the quantity of something. Is an إحنا نستخدم السؤال اللي هو how many أي إحنا نسأل كم عدد تمام أو قديش موجود ف إحنا عم نسأل عن هون عن إيش عن عدد شيء معين فعنا كلمة how many إذا بنستخدمها مع الأسماء المعدودة أوكي فنيجي على الثانية اللي هي use how much with uncountable nouns to ask about the amount of something إذا إحنا بنستخدم صيغة السؤال أو جملة السؤال اللي هي how much لحتى نستخدمها لحتى نسأل عن كمية لشيء معين أي بنستخدم how much مع الأسماء غير المعدودة لحتى نسأل عن كمية الشيء المعين اللي عم نسأل عنه Let's see how we will use them Examples and answers So, we use how many as with countable nouns now we will see the pattern and the quantifier. إذا إحنا بنحكي quantifier هدول هم دلائل الكميات أو الأعداد، فرح نشوف هلا إيش رح نستخدم مع الشيء المعدود أو مع غير المعدود. رح نبلش مع ال countable nouns هي الأسماء المعدودة. هلا رح ناخد سؤال بجواب سؤال بجواب question then answer Q A. So we will start with the first one. How many books? And as you see, as you see, there's an S. Why? Because it's the plural of the singular. Word book. So, how many books do you have? أي كم عدد الكتب التي تمتلكها أو تقتنيها? The answer here is I have a few books. So, as you see here, there is the quantifier few. اللي هي بتحكي لك البعض أو القليل من الكتب. وعنا هون نفس الشيء عم نشوف اس الجمع هون موجودة عنا مش بس بالسؤال موجودة في الإجابة أيضا لأنه هاي سؤال الجواب عن الكاونتبل نونز أو الأسماء المعدودة فأول كوانتيفاير استخدمناه للإجابة على البتن أو صيغة السؤال how many استطعنا أنه إحنا نستخدم اللي هي الكوانتيفاير a few I have a few bucks question two how many gloves are there كم كفة موجود أو كم كفة هناك كم كفة آه مثلا خلينا نحكي مطالعه ممكن اني اطولها او اخذها ف the answer here is there are a couple of gloves فعنا عباره عن انا هون عم بحكي لك استخدمت quantifier a couple of a couple of معناها في اثنين يعني في عندي جوزين من الكفوف so now we have the pattern how many and we have the quantifiers a few and a couple of Question three: How many people are coming to the party? كم عدد الناس اللي رح يجوا على الحفلة? We will see what will happen here as different answers. Answer one: There aren't anyone coming. As you see here, we are using the quantifier any, but we use the quantifier any with the negative to make our answer as a negative one. And we can use it with the countable and the uncountable. But now we will talk about the countable ones. So, with the negative statement to show that the count is zero. إذا أنا بستخدمها بجمل المنفية لحتى أبين إنه عدد الأشخاص عدد ركز على الكلمة عدد the count of people عدد الأشخاص اللي يكونوا بالحفلة صفر تمام. So to show that the count is zero, ولكنه معدود. Okay, هون الصفر عندك معدود. The zero is counted. But it is zero. So because it is zero, we have to show that the count is the counting is negative, and we use here the quantifier any with the negative. Please notice here there is a rent in the statement. Answer two. There are five people coming. 
we just can say the number, the number, the right exact number with the countable irregular noun. Five people. أي هناك خمس خمس أشخاص عفواً راح يكونوا إيش حاضرين. Or we can say just five. Just answer with five. Five. That's it. Please. <clears throat> Not with irregular and countable. You don't need the s. Please note. Sorry. Please note with the irregular countable. You don't need the s. إذا إحنا بالأسماء اللي هي غير منتظمة. ولكن بالأسماء المعدودة إحنا ما نتطلب s. ما في s. هاي خليها زي ملاحظة لإلك. And this is the word note. Sorry. So another question. How many markers do you need? As if you were like doing shopping. So how many markers do you need? The answer here is I need a handful of markers. أنا هون شو تقصد بهاندفول؟ أي أنا مثلاً عم بسأل كم ماركرز أنت بتحتاجي أو كم عدد الأقلام الخطاط اللي بتحتاجيهم. بجي أنا بعطيك جواب بحكي لك a handful of markers. So أنا عم بقصد إنه على قد ما بتكمش أو قد ما بتوسع إيدك بتجيب لك لام. فهاد الإشي أنا عم بستخدمه هاد الكوانتيفاير اللي اسمه handful of إنه على مقدار اليد أو على ملء اليد بتعطيني من هالشيء المطلوب. So we have used like different quantifiers here: couple of, a few, any for negative, and we use the same exact number with irregular or as a number, and we use like handful. For this note, we will come back after we finish talking about the uncountable ones. So now with the uncountable pattern of question and quantifier of amounts. Starting with question one. How much food do you have? How much food do you have? كم كمية الأكل اللي أنت مخبيها أو اللي هي موجودة معك? I have some pizza. I have some pizza. So here when you are saying some, the quantifier some will tell you more about the amount of pizza. And then إحنا هون ما حكينا عندي slice pizza, slice of pizza, sorry, or two slices. أنا ما عديت لها. أنا عديت أخذت البعض. يعني عندي شوي من البيتزا هاي موجودة معي. So the pizza here is uncountable, and we use the a quantifier of amount here, which is sum. للملاحظة تمام اللي هي إحنا حكينا رح نرجع عليها. Okay, so here. Please note that we use some and a lot of and lots of in both countable, countable, sorry, and uncountable statements to give answers. As we say, I need lots of cables to light the room. In this case, cables is countable and we use lots of with it. I need lots of money to buy that. Money here is uncountable now. And we used also lots of as a quantifier with it. So some, a lot of, and lots of, you can use them with both. Okay. Here, as you see with pizza and different uncountable nouns, remember there's, there is like a, a tip right there. Remember that there is no S with the nouns. How much money is there? كم من المال يوجد هناك؟ Let's see the answers. First one. I have just a little of money. Here the quantifier we have both. Just a little. أي أنا عندي فقط القليل من. القليل من. This is an amount. هي هاي كمية. So we use just a little or a little with uncountable. And we use some with uncountable as well. Or you can answer that. I don't have any money. So. I don't have any money that makes the amount of money as zero. إذا العدد المصاري الغير معدودة الموجودة عندي اللي هو أيضا مش موجود. إذا أنا بحكيش هنا عدد رح أحكي لكم كمية المصاري أو الدلالة على كمية المصاري هون عندي إياها معدومة مش موجودة. أنا لا أمتلك ولا القليل ولا الكثير. إذا هون أنا بستخدم برضو أني لحتى أحكي عن أو مع النيجاتيف لحتى أبين إنه الكمية من الاسم غير المعدود عندي إيش مالها مش موجودة أو let's let's say فاضية، أوكي؟ okay. 
So in the uncountable nouns, we use any as well to talk about negative uncountable statements. Another question, how much juice do you need? And we have different answers. I need a bunch of juice. بحتاج لا كمية معينة تمام هي تيجي وسط bunch okay بحتاج لكمية معينة من العصير or we can say I don't need much of juice إذا أنا ما بحتاج للكثير من العصير أو there I need some juice there I need some juice لما بحكي أنا وقف عندك تمام أنا بحاجة للقليل من العصير here we have a tip and a note as well. You cannot use much with the positive statement, just with the negative ones. As you see here, I used much of with the negative statement. But if it was something positive, using much is not correct. So, saying this is wrong, totally wrong. There is much time, okay? This is wrong. You can't use much with the positive statement. إحنا ما ما نقدر نستخدم much كدلالة على كمية بجمل ثابتة أو صحيحة. لكن نقدر نستخدمهم بالجمل المنفية فقط. بقدر أحط much ككمية بجمل منفية فقط. How much time is there? كم من الوقت موجود أو كم من الوقت تبقى؟ Okay. Two different answers. There is time. Normal answer. أنا بقدر أحكي there is time. يعني هناك وقت بسكت. عادي. ما في أي مشكلة. Second answer. There isn't much time. Here I used much as a quantifier but in a negative sentence. يعني لم يتسنى أو لم يتبقى من الوقت الكثير. Okay. The third subject is the past participle. Please note that we can use the past tenses in different types of verbs, as verb 2 and verb 3. The position of an adjective, sorry, but the position we are talking about today is the position of an adjective using the same word or the same verb. أي إحنا بنقدر نستخدم الأفعال الماضية في كثير من أزمنة الأفعال. لكن اليوم رح نستخدم الفعل الماضي أو الفعل الماضي الأصيل اللي هو نسميه verb 3 تمام الفعل الماضي بأكثر أو أعمق جذوره وإحنا اليوم رح نستخدمه ك أو رح نغير مكانه رح نخلي البوزيشن تبعه من فعل إلى صفة رح نحوله من verb لا adjective okay so we will change the verb into a new adjective How we will do that? Examples. The lunch has finished. The lunch has finished. Here in this sentence, the auxiliary verb has. And the main verb is what? Is finished. Remain the present perfect. The lunch has finished. Okay, here has is the auxiliary verb, the helping verb. And finished here is the verb three, which remains the verb or the tense, the rule, the form of the present perfect. And he taught in a card at the present perfect that we have taken already. إحنا أصلا أخذنا for the tense, which shows the connection between the past where the action is done already, and it doesn't matter which time exactly, because the effect is still there in the present time. إذا إحنا كنا نأخذ لل present perfect قاعدة هون الحدث صار يعني هو صار في الماضي. وخلص في الماضي لكن هنا احنا في عنا connection كفي عنا ارتباط هي هذا هو التنس هذا هو الزمن تبع ال present perfect اللي هو المضارع التام كان يعطينا ال ال الحدث انه صار بالماضي لكن ال ال effect يعني ال التأثير يلي عطاه لسه متوفر موجود في الوقت الحاضر هاي كانت ال effect between the past and the present لكن انا بأي وقت تحديدا صار انا ما بعرف وهذا الشيء كان غير مهم لأنه فيه تواصل ما بين الماضي والحاضر. But when I say the lunch is finished, the lunch is finished. What's so different here? Here in this sentence, the verb is remain as the verb of the sentence or of the whole sentence. 